Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sobat, jumpa lagi di channel Kak Yop Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya tentunya Oke, jadi pada video ini saya akan memberikan sebuah tutorial kepada kalian Bagaimana caranya agar kita bisa cepat mencapai 1000 subscriber Dan juga 4000 jam tayang ya Oke, jadi untuk cara ini akan saya share sesuai dengan pengalaman pribadi saya sob ya Bagaimana caranya mendapatkan 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang Untuk memenuhi sebuah persyaratan monetisasi youtube ya Agar di setiap video kalian ini bisa menghasilkan sebuah iklan Tentunya video anda akan bisa mendapatkan sebuah penghasilan ya Oke, bagaimana caranya? Sebelum lanjut ke video ini, buat kalian yang belum subscribe channel Kak Yop Jangan lupa kalian klik tombol subscribe ya dan jangan lupa juga kalian hidupkan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kalau ada video terbaru di channel ini oke sobat mari kita simak videonya sampai habis jangan di skip biar infonya tidak setengah-setengah let's go oke sobat kita bahas terlebih dahulu ya bagaimana caranya agar bisa mendapatkan 1000 subscriber Oke, jadi untuk e, langkah yang pertamanya ini ya, untuk cara yang pertamanya ini, silakan kalian membuatlah sebuah konten ya, atau mengupload sebuah konten yang menarik ya tentunya bagi semua orang. Tentunya juga bisa bermanfaat bagi orang banyak ya. Misalnya kalian itu membuat sebuah konten tentang tutorial ya, atau hiburan, atau hal-hal yang berguna lah tentunya bagi keseharian mereka. Nah, misal video video tersebut itu diminati ya sob oleh penonton ya oleh viewers otomatis dia akan uh, mengklik suka ya memberikan sebuah jempol pada video kita ini dan juga tentunya dia akan uh, otomatis memberikan sebuah subscribe ya di channel kita ini kalau misalnya uh, video kita ini menarik bermanfaat bagi mereka tanpa kita harus meminta subscribe pada mereka gitu loh nah jadi seperti itu sob untuk uh, tips yang pertama ini ya silahkan kalian membuatlah video yang bermanfaat yang menarik bagi semua orang nanti jika penonton itu suka dengan video kita ya pasti mereka akan melakukan hal tersebut seperti memberikan sebuah like dan juga mensubscribe uh, channel kita ini oke okay? untuk uh, cara yang kedua uh, bagaimana kita agar bisa cepat mendapatkan sebuah subscriber kalian itu satu bulan uh, harus mengupload minimal ya minimal 5 video lah sob ya jadi YouTube itu nggak mau uh, channelnya itu channel kalian itu dianggap pasif ya misalnya uh, sebulan itu nggak pernah ngupload video gitu kan terus bulan besoknya ngupload satu terus bulan berikutnya ngupload satu lagi terus bulan berikutnya nggak ngupload gitu nanti kalau misalnya nggak ngupload ya itu nanti takutnya channel kalian dianggap pasif oleh YouTube ya nanti kalau misalnya udah pasif otomatis uh, channel kalian akan dihapus dari YouTube jadi seperti itu sob minimal-minimalnya satu bulan itu kalian harus membuat lima video lah ya sob jadi kalau misalnya uh, video yang pertama ini jarang viewers ya jarang ada penonton mudah-mudahan saja video yang video yang kedua ini banyak viewersnya ya atau banyak penonton kalau misalnya video pertama terus video kedua ini sepi penontonnya dan insya Allah uh, mudah-mudahan video yang ketiga ini rame penontonnya sob ya jadi seperti itu sob intinya kita jangan putus asa ya untuk uh, membuat sebuah konten atau mengupload sebuah video intinya kita yakin saja sob ya semoga saja uh, video kita ini memang benar-benar dimiliki eh dimiliki <laughs> benar-benar diminati oleh uh, penonton ya jadi seperti itu kita yakin aja nggak usah uh, insecure oke okay. saya rasa cukup dua tips itu saja sih sob uh, untuk bagaimana mendapatkan sebuah subscriber sob ya intinya kita ini buatlah video yang menarik dan bermanfaat ya kalau misalnya orang itu minat orang itu mempunyai rasa ingin mengelek ya atau mensubscribe video kita ini mereka anggap bagus pasti hal itu akan mereka lakukan Oke sobat selanjutnya kita bahas ya bagaimana caranya untuk mendapatkan 4000 jam tayang nah ini nih yang ditanyakan oleh para para konten kreator sob ya 4000 jam tayang bayangkan sob satu jamnya itu dia 60 menit sob ya 1 jam 60 menit berarti kalau 4000 jam tayang itu dia sama saja dengan 240 ribu menit bayangkan video kita harus ditonton selama 4000 jam tayang nah jadi intinya seperti ini sob 
uh, seperti yang saya bilang tadi sob ya buatlah konten atau video yang bermanfaat yang menarik bagi semua orang kalau misalnya orang itu suka dengan video kita ya mereka pastinya akan menonton uh, dengan durasi yang cukup lama sob ya nah dengan durasi yang cukup lama tersebut itu uh, tentunya akan bisa menambah jam tayang di channel kita ini sob ya nah jadi seperti itu sob seperti yang saya bilang tadi itu ya buatlah konten yang bermanfaat atau yang menghibur bagi semua orang oke jadi untuk uh, tips yang kedua ini uh, buatlah konten yang sekiranya uh, dicari-cari sob ya dicari-cari oleh semua orang nah misalnya uh, video yang sedang viral nih misalnya yang, sed yang sedang viral itu uh, saya membahas tentang ponsel sob ya misal ada produk terbaru dari ponsel merek apa gitu kan nah kalian harus uh, mencari informasi ya uh, mencari sebuah informasi produknya uh, atau kalian bisa juga mereview ya uh, ponsel atau produk terbaru tersebut ya jadi seperti itu sob misal uh, ada keluaran ponsel terbaru yaitu vivo v20 ya nah kalian buat saja tutorial eh tutorial review ponsel vivo v20 nah nanti kan itu kan akan menjadi sebuah incaran sob ya akan menjadi sebuah incaran di di kalangan viewers oh iya v20 ini dia ponsel baru vivo ya keluaran baru vivo fiturnya bagus-bagus nih kayaknya iklannya mantep-mantep pasti dia akan uh, ngecek video kita kan akan mengecek uh, reviewnya kita itu bagaimana gitu kan tentang Vivo V20 itu jadi seperti itu sob buatlah konten yang yang lagi viral lah intinya jadi seperti itu sob ya agar dicari para penonton untuk menambahkan sebuah uh, jam tayang di channel kita ini oke untuk tips yang selanjutnya uh, silakan kalian meng-share sob ya membagikan video kalian ini ke uh, media sosial seperti WhatsApp atau YouTube juga bisa sob ya Nah misal uh, video yang saya buat ini sob ya yaitu uh, cara mengembalikan video yang terhapus nah ini dia sob yang ada di baris kedua ini sob ya cara mengembalikan video yang terhapus bisa kalian share ya caranya dengan klik titik tiga ini sob ya Nah terus tinggal kalian klik saja ini get shareable link ya misal di sini saya akan mengeserkan ke uh, media sosial yaitu Facebook ya tinggal kalian share saja ke Facebook kalian itu nah lebih bagus lagi kalian masuk grup ya masuk grup yang sesuai dengan konten kalian buat ini nah di sini saya masuk grup yaitu komunitas Android Indonesia nah di sini itu ada 300.059 member shop ya ada 300.059 anggota nah ini dia shop bayangkan anggota sebanyak ini kalau mereka itu menonton ya semuanya itu menonton video kita apa enggak kita sudah tembus yang 4000 jam tayangnya itu nah di sini tinggal kita bagikan saja sob ya buat postingan saya memahami tinggal kita paste saja ya nanti link tersebut eh, akan nampak di postingan ini nah tetapi di sini kita harus membelikan eh membelikan memberikan sebuah eh, captionnya juga sob ya jangan langsung eh, memberikan sebuah link terus tinggal kita share gitu jangan ya nanti orang itu nganggapnya ah mesti orang ini spam gitu kan nah gitu misalnya di sini kita akan membuat sebuah caption yaitu uh, semoga bermanfaat nah seperti ini apa enggak boleh juga semoga bermanfaat ya teman-teman nah terus tinggal kita uh, paste ya link tersebut nanti kan akan muncul uh, bentuk thumbnail video kita ini ya lalu kita klik posting nah intinya seperti itu sob ya kita harus uh, membagikan link video kita ini ke media sosial ya seperti Facebook atau WhatsApp kalau saya sih paling sering di Facebook ini sob ya karena di Facebook ini kan dia bisa banyak membernya sob ya nah ini dia dia bisa muat sampai berjuta-juta anggota ya nah nanti kalau misalnya Uh, sebuah anggota ya yang ada di grup ini misalnya itu dia melihat postingan kita bagi dia menarik atau mungkin bagi dia yang sedang dicari-cari ya tadi kan uh, video saya ini yang saya share yaitu cara mengembalikan video yang terhapus ya nah misal di member ini ada yang mempunyai kendala seperti itu ada video penting tapi sudah terhapus nah kebetulan banget uh, ada tutorial ya yang barusan saya buat itu misalnya otomatis dia pasti akan melihat video kita ini so dan tentunya itu bisa menjadi uh, sebuah penambahan jam tayang di channel kita 
Oke, jadi seperti itu sob ya. Untuk membagikannya ke sebuah WhatsApp juga bisa sob ya. E, tinggal kalian copy saja linknya seperti cara yang tadi, terus tinggal kalian buka WhatsApp, buat status, tinggal kalian paste saja ya. Nanti kalau misalnya penonton WhatsApp atau penonton story kalian itu e, melihat channel yang kalian share itu, pasti kalau menurut mereka itu menarik ya, bikin penasaran, otomatis dia akan e, mengeklik video kita ini, otomatis bisa mendapatkan sebuah tambahan jam tayang juga sob ya tentunya. Oke sobat, untuk uh, mengecek ya sumber uh, penonton dari video kita ini dari mana saja bisa kalian cek saja di bagian analistik terus bagian ini ya reach terus kalian scroll ke bawah ya di sini ada uh, traffic source eksternal ya nah di sini bisa kalian lihat sendiri sob ya nah karena saya lebih senang membagikan uh, kiriman video saya lewat Facebook sob ya jadi Facebook lah ini yang paling tertinggi sob ya nah ini dia sob uh, trafiknya ya Nah dari Facebook itu dia 45% dari WhatsApp uh, 33% lainnya dari Instagram terus uh, GB WhatsApp WhatsApp business ya mungkin ini yang menggunakan GB WhatsApp atau uh, WhatsApp business ya ini yang menggunakan uh, aplikasi WhatsApp originalnya Oke ini bisa kita lihat di bagian simor ya atau lainnya nah ini dia sob untuk trafiknya ya ada yang dari Google Search ya, ada dari Google Pencarian, terus ada yang dari uh, Facebook lihat ya. Pokoknya ini bisa kalian lihat sob ya, analistiknya. Uh, video kita ini paling banyak dilihatnya dari mana gitu kan? Dari sumber apa? Apa dari kiriman Facebook? Apa dari uh, Telegram? Ya bisa kalian cek sendiri. Nah ini dia sob. Nah paling banyak saya di Facebook sob ya, karena saya lebih hobi meng-share uh, meng video saya ini di Facebook. Karena di Facebook itu seperti yang saya bilang tadi itu sob ya, membernya banyak, anggotanya banyak, dan kemungkinan besar dia bisa uh, memperbanyak kita ya, mempercepat sebuah jam tayang di channel YouTube kita ini. Oke sobat, untuk tips selanjutnya bagaimana kita agar bisa cepat ya mendapatkan 4000 jam tayang, itu kita bisa menyisipkan sebuah link ya di dalam deskripsi uh, video kita ini. Nah, misal di sini kita barusan uh, membuat video baru sob ya, um, mengupload video. Nah, jangan lupa kalian uh, menyisipkan sebuah link ya pada deskripsi. Nah, seperti ini sob ya. Misal di sini saya memberikan sebuah caption tonton juga Realme bikin TV, review Realme Smart TV. Nah, terus kita sisipkan linknya. Nah, jadi seperti itu sob ya. Kita harus menyisipkan sebuah uh, link video ya di sebuah deskripsi ya yang ingin uh, kita upload videonya nggak cuma satu misalnya kalian di sini boleh menambahkan uh, lebih dari tiga sob ya seperti saya ini ada satu dua tiga empat lima ada lima ya lima lima saja cukup sob ya nggak usah banyak banyak berarti uh, lima saja nah tonton juga lima fitur yang jarang diketahui oleh pengguna vivo nah terus bawahnya ini linknya ya pokoknya jangan Jangan nacak-nacakan gitu sob ya Misalnya dikasih uh, judul Terus bawahnya link Terus bawahnya spasi gitu Jangan rapat-rapat biar orangnya ngelihatnya nggak Nggak pusing ya Nah kita kasih uh, rongga seperti ini Jadi seperti itu sob Nah jadi kalau misalnya orang itu Menonton nih video kita Otomatis dia kan juga biasanya Akan melihat-melihat deskripsinya kan tentang video ini itu apa saja gitu nah kalau misalnya orang itu melihat deskripsi kita orang itu mempunyai rasa ingin tahu ya mempunyai rasa penasaran ada caption tonton juga realme bikin TV Oh ini pasti menarik pasti mereka akan uh, mengklik link tersebut sob ya otomatis dia akan berpindah lagi ke video kita yang lainnya otomatis juga itu akan bisa uh, membuat uh, jam tayang kita semakin naik sob ya tentunya jadi seperti itu sob, kita harus uh, menyisipkan sebuah link ya uh, di deskripsi dalam uh, video kita ini. Oke sobat, kita lanjut ke tips selanjutnya untuk mendapatkan 4000 jam tayang ya. Jadi untuk uh, menambahkan 4000 jam tayang ini pada saat kalian mengupload sebuah video ya pada bagian video details. Ini kan ada kolom mengisi sebuah judul ya, terus deskripsi, kita scroll ke bawah lagi, ada uh, bagian memberikan sebuah thumbnail ya terus playlist ya Nah pada bagian bawah sendiri ini ini biasanya yang sering dilewatkan sob ya oleh para para youtuber atau konten-konten kreator di bagian ini kita klik show more ya atau lainnya nah biasanya cara ini sob yang dilewatkan ya padahal di cara ini ada sebuah teks ya 
yang harus kita isi. Ya sebenarnya nggak harus sih, tapi uh, alangkah baiknya di sini kita isi sih ya sebuah teksnya ini. Oke, jadi untuk teks ini bisa kalian isi sesuai dengan uh, judul dalam video kalian, sob ya. Nah, misal di sini saya mengambil judul yaitu cara mengembalikan video yang terhapus di Android ya. Ya tinggal kalian isi saja di teksnya ini. Mengembalikan video yang terhapus di Android. Terus app mengembalikan video yang terhapus. Bagaimana cara mengembalikan video yang terhapus ya? Jadi kalian isi saja sesuai dengan uh, kata-kata yang nyangkut lah pada judul video kalian itu ya. Jadi seperti itu sob. Nah ini dia tips mengembalikan video yang terhapus. Bagaimana cara mengembalikan video yang terhapus? Nah jadi tinggal kalian isi saja sebanyak-banyaknya ya. Intinya jangan lebih dari uh, 500 kata ya, karena ini maksimal untuk pengisian tag itu dia 500 kata-kata ya. Nah ini dia sob Oke uh, Dan saya infokan lagi sob ya Pada saat kalian memberikan sebuah tag Itu jangan lupa kalian Tulis nama channel kalian sob ya Nah misalkan ini nama channel saya Kak Ayok nih Nah dalam tag ini Jangan lupa kalian uh, isi Atau kalian tulis nama channel kalian ya Nah di sini saya tulis Kak Ayok ya Karena kenapa sob Ini menurut saya bisa uh, Mempengaruhi ya Untuk uh, sebuah pencarian video kita ini Misal di sini saya akan uh, memberikan sebuah contoh sob ya kepada kalian. Kita menuju ke beranda saja terlebih dahulu. Nah, kita menuju ke beranda dulu sob. Di sini kita akan menuliskan sebuah uh, judul sob ya, judul video uh, yang kita upload ini. Tetapi akhirnya itu kita tulis uh, sebuah channel kita sob ya. Nah, misal di sini kan saya mengupload video yaitu cara mengembalikan video yang terhapus sob ya. Jadi di sini kita klik ya untuk pencariannya yaitu uh, cara mengembalikan video terhapus. Terus endingnya kita kasih kata Kak Yok. Nah, ini kalian tulis saja judulnya nggak harus sama persis dengan yang kalian upload ini sob ya. Yang ada kaitannya saja. Misalnya cara mengembalikan video yang terhapus terus kasih ending kata nama channel kalian. Terus tinggal kalian enter. Nanti video tersebut akan muncul di bagian paling atas, sob ya. Nah, jadi seperti itu, sob ya. Gunanya kita menuliskan sebuah hashtag, terus kita beri uh, nama channel kita ini. Ini menurut pengalaman saya pribadi, sob ya. Seperti itu. Kalau misalnya kita memberikan sebuah judul, terus uh, ada kaitannya dengan channel kita ya, pasti dia akan uh, muncul di bagian atas sendiri. Coba kalau kalian itu nggak dikasih kata Kak Yok ya, cara mengembalikan video terhapus. Pasti nama Kak Ayok ini nggak bakalan ada di bagian atas, sob ya. Karena video saya ini juga masih video yang baru saya upload ya. Belum begitu lama. Ya, mungkin belum begitu lama ditonton oleh banyak orang ya. Jadinya nggak bakalan ada di posisi yang paling teratas. Seperti uh, channel ini, sob ya. Kepoin IT. Nah, ini dia kan udah sampai uh, 400 ribuan, sob ya. Ditontonnya ini dia. Nah, pok pokoknya untuk uh, urutan channel yang paling atas-atas ini sob ya ini dia pokoknya yang penontonnya udah banyak gitulah nah ini dia udah ratusan ribu udah puluhan ribu nah itu dia sob jadi kalau ini nggak kita tulis kayoknya ya itu nggak bakalan muncul tapi kalau kita tulis itu pasti akan muncul di bagian yang paling atas sendiri sob ya oke jadi itulah sob gunanya tag ya sampai sini paham kan untuk pengisian sebuah teks Jangan sampai kalian lewati sob ya Oke sob Untuk langkah selanjutnya pada saat Kalian ingin mendapatkan Sebuah 4000 jam tayang ya Pada saat kalian mengupload Sebuah video itu jangan lupa kalian Masukkan ke dalam Playlist ya Nah jadi di sini akan saya bahas sob ya Playlist itu apa Jadi playlist itu uh, seperti Folder lah ya intinya ya seperti sebuah folder Biar uh, Video-video kita ini tersusun rapih, sob ya, di sebuah channel. Nah ini dia, seperti yang saya buatkan, sob ya. Tutorial ponsel, playlist review ya, playlist uh, media sosial ya, playlist gaming ya. Intinya biar rapih lah sesuai dengan kategori lah, sob intinya ya. Seperti kategori. Jadi kalau misalnya ini dia tentang seputar YouTube, ya pasti nanti isinya seputar YouTube semua, sob. Video saya ini. Nah ini dia seputar YouTube ya. Cara membuat channel YouTube dari nol, 
terus cara membuat thumbnail ya cara memberikan notifikasi video rekomendasi ya nanti video-video ini bisa kalian cek saja sob di channel Kak Yok terus pada bagian playlist sob ya nah jadi intinya pada saat uh, seorang penonton ya atau seorang viewers itu melihat video kita tetapi lewat playlist nah misal seperti ini sob ya di channel Kak Yok terus pada bagian uh, playlist nah di sini kan ada banyak banget sob ya pilihan-pilihan uh, playlist yang sudah saya buat ada seputar YouTube uh, gaming review tutorial seputar PC ya media sosial ponsel nah ini kan misalnya uh, saya ambil contoh yang tutorial seputar ponsel ini sob ya nah kalau misalnya si penonton itu uh, mengeklik bagian ini sob ya putar semua di dalam playlist ini kan dia ada 26 video sob ya nah ini dia ada 26 video kalau misalnya itu penonton itu uh, mengeklik playlist kita kalau misalnya satu video itu sudah habis ya otomatis video selanjutnya yang ada di dalam playlist kita ini akan terputar otomatis sob nah jadi seperti itu ya video habis di playlist video selanjutnya otomatis terputar video kedua habis video ketiga terputar sampai yang ke-26 nah ini sangat manjur sekali sob ya cukup kuat sekali untuk menambahkan sebuah jam tayang ya jadi semakin banyak video di dalam playlist kalau orang itu ngelihatnya nggak habis habis sob ya dalam arti orang itu misalnya suka lah senang di playlist tersebut kita itu pasti mereka akan berlama-lama di dalam playlist tersebut untuk menonton video kita tentunya bisa menambah sebuah jam tayang sob ya nah jadi seperti itu sob gunanya playlist ya jadi jangan lupa lah kalian membuat sebuah playlist uh, di channel youtube kalian biar orang itu bisa uh, melihat kategori-kategori ya tentang apa saja yang ada di channel kalian ini oke sobat saya rasa cukup sekian dulu ya untuk video hari ini dan semoga saja bisa bermanfaat buat kalian yang ingin cepat mendapatkan 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang ya tentunya cara ini aman real bisa kalian praktekkan sendiri di channel youtube kalian ya dan saya doakan juga semoga saja kalian bisa cepat untuk mencapai 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayangnya untuk proses ke monetisasi ya oke sobat jika ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan silahkan kalian tulis saja komentar di bawah ini sob ya dan jika ada salah-salah kata saya mohon dimaafkan dan saya kiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di lain waktu